हाय मैं हूँ रुंजन सीजन विद सॉल्ट डॉट इन से आज मैं एक फेमस स्ट्रीट फूड डिश बनाने जा रही हूँ जो है पाव भाजी अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए दो टमाटर कटे हुए तीन प्याज कटे हुए चार आलू बारीक कटे हुए एक छोटे साइज का बैंगन बारीक कटा हुआ एक चौथाई फूल गोभी दो टेबल स्पून तेल एक कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप मटर आधा कप बीटरूट कटा हुआ जिसकी वजह से भाजी में अच्छा गहरा रंग आए एक शिमला मिर्च दो टमाटर का प्यूरी आधा इंच टुकड़ा अदरक और सात से आठ कलिया लहसुन को मिलाकर पेस्ट कर लिया है चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई 12 से 15 काजू जिसे मैंने स्प्लिट कर लिया है एक नींबू सर्व करने के लिए और भाजी में डालने के लिए दो टेबल स्पून बटर तीन टी स्पून पाव भाजी मसाला एक टी स्पून हल्दी ढाई टी स्पून कसूरी मेथी एक टी स्पून गरम मसाला ढाई टी स्पून धनिया जीरा पाउडर दो टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार सबसे पहले एक प्रेशर पैन में तेल और बटर डाल के गरम कर लेंगे अब ये गरम हो गया है और इसमें बुलबुले आ रहे हैं तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे मिर्च थोड़ी पकने लगे और उसकी थोड़ी खुशबू आने लगे फिर उसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च डाल दे और उसे थोड़ी देर भूने इसका जो पानी निकला था वो इवेपरेट हो चुका है और ये थोड़ा भुन गया है तो अब इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डाल दे और इसे दो मिनट और भूने तेल अलग हो गया है इसलिए अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे टमाटर को चम्मच से मैश करते हुए भूने टमाटर अब पक गए हैं और इन्होंने तेल छोड़ दिया है तो अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और फिर से तेल छूटने तक भून लेंगे आप देख सकते हैं कि इसमें तेल अलग हो गया है तो हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर फिर हल्दी फिर कसूरी मेथी को थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे फिर धनिया जीरा पाउडर नमक और फिर पाव भाजी मसाला डाल देंगे सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर पकाएं। इन सारे मसालों की वजह से इसका रंग और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आ रही है मसाले मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा हरा धनिया मिला देंगे अब इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे सबसे पहले डालेंगे कटे हुए आलू फिर फूल गोभी फिर बैंगन डालेंगे ये डालने से भाजी में से पानी अलग नहीं होता है 
और उसको थोड़ा गाढ़ापन आता है फिर डालेंगे मटर मैं फ्रोजन यूज कर रही हूं पर आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं फिर कलर के लिए डालेंगे बीट रूट सारी सब्जियों को मसाले में अच्छी तरह मिला लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें एक कप पानी डाल दे और कुकर का ढक्कन बंद कर दे इसे चार सीटी आने तक पका लेंगे गैस का फ्लेम हाई कर दे एक सीटी आने के बाद लो पे तीन सीटी आने दे गैस बंद करने के बाद इसका पूरा प्रेशर जाने दे प्रेशर जाने पर इसका ढक्कन खोले सब्जियां एकदम गल गई है अब वापस गैस ऑन कर दे अब इन पकी हुई सब्जियों को पोटैटो मैशर से अच्छी तरह मैश कर ले बीटरूट की वजह से इसका रंग थोड़ा रेडिश हो गया है और बैंगन की वजह से इसका पानी अलग नहीं हुआ जनरली जब घर में हम पाव भाजी बनाते हैं तब उसमें भाजी के साइड से पानी अलग दिखता है बैंगन डालने से ये नहीं होगा सारी सब्जियां अच्छी तरह मैश हो गई है पर अभी ये थोड़ा गाढ़ा है इसलिए इसमें आधा कप पानी मिला के इसे थोड़ी देर उबलने देंगे ये उबल रहा है तब तक इसमें काजू और आधा नींबू का रस मिला देंगे जब तक भाजी उबलती है तब तक पाव सेक लेंगे पाव को बीच में से काट ले फिर हर पाव में दोनों तरफ बटर लगा दे अब बटर वाली बाजू नीचे करके सेक ले तब तक ऊपर भी बटर लगा ले एक तरफ से सेकने के बाद उसे पलट दे और दूसरी साइड से भी सेक ले आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से सिक गया है तो अब इसे तवे पे से निकाल लेंगे भाजी की कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए वैसी हो गई है तो अब इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे फिर गैस ऑफ करके इसे एक बाउल में निकाल ले फिर उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा बटर डाले बटर से इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है पर ये ऑप्शनल है इसे गरम पाव और कटे हुए प्याज और नींबू के साथ सर्व करें इसे आप घर पे जरूर बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।